ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வ்ளாக் வந்து மார்னிங்லேருந்து எடுத்துகிட்ருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து கார்ன் ரைஸ் பண்ண போகிறேன் மித்துனுக்கு வந்து ஸ்கூலுக்கு தர்றதுக்கு ஸோ அவங்களுக்கும் வந்து சாப்பாடு கட்டணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் அரிசி ஃபஸ்ட்டு ஊற போட்டுருவேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஊறிகிட்டு இருக்கும்போது மற்ற காய்கறிலாம் நம்ம நறுக்கி வச்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வந்து வெந்நீரும் சைடில் வச்சுடுவேன் மித்தன் குட்டிக்கு பாட்டிலில் ஊற்றி கொடுக்க கார்ன் ரைஸ்க்கு ஒரு கேப்சிகம் எடுத்திருக்கேன் ஸ்வீட் கார்ன் வந்து வாங்கி நான் உருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து ஒரே ஒரு வெங்காயம் அவ்வளோதான் ஸோ இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் டிஃபனுக்கு இன்னைக்கு இட்லியும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு சட்னியும் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த ரெசிபியும் நான் உங்களுக்கு இதிலே ஷேர் பண்ணுறேன் நமக்கு இட்லியும் சட்னியும் ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா டிஃபன் ரெடி ஆகிடும் அடுத்தது வந்து நம்ம டிஃபன் பாக்ஸ் கட்டுறதுக்கான கார்ன் ரைஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இந்த வ்ளாகில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்வீட் ரெசிப்பியும் ஷேர் பண்ண போகிறேன் வெரி ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த ஸ்வீட் ரெசிபி வந்து ட்ரை பண்ண போகிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த வ்ளாகை லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் நிறைய வந்து ரெசிபீஸ் தான் நான் அந்த வ்ளாகில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்ம ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக உங்களுக்கு சொல்லணும் இல்லையா அதனால தான் இப்போ நம்ம இட்லி வச்சாச்சு அடுத்தது சட்னி ரெடி பண்ணணும் இந்த சட்னி பண்ணுறதுக்கு இப்போ நான் ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் ஸோ பேன் கொஞ்சம் சூடானதும் ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு மூணு வரமிளகா சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ஆறு ஏழு பல் பூண்டு ரெண்டு துண்டு இஞ்சி சேர்த்துருக்கேன் இஞ்சி சேர்க்கறதுனால இந்த சட்னியோட டேஸ்ட் இன்னும் சூப்பராக இருக்குங்க ஒரு கட் ஒரு கொட்டப்பாக்கு சைஸ் அளவுக்கு புளி சேர்த்துருக்கேன் இதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக இந்த சட்னிக்கு வந்து தக்காளி சேர்க்காமல் நான் புளி சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா ஆக்சுவலாக அன்றைக்கி தக்காளி இல்லை அதனால் புளி போட்டதுனால சட்னியோட டேஸ்ட்டே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஒரு கால் டீஸ்பூன் இதில் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சிட்டா நமக்கு சட்னி ரெடி இட்லியும் வந்து நமக்கு சூடாக ரெடி ஆயிடுச்சு கார்ன் ரைஸ் வந்து குக்கரில் பண்ண போகிறேன் இப்போ வந்து கொஞ்சம் குக்கர் சூடானதுக்கப்புறமா பட்டர் சேர்த்துட்டு பட்டர் உருகுனதும் ஒரு ரெண்டு கிராம்பு அப்புறம் ஒரே ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் ஆறு ஏழு பல் பூண்டு வந்து நல்லா பொடி பொடியாக சாப் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அரைச்சி போடாமல் இந்த மாதிரி பொடியாக சாப் பண்ணி போட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் ஒரு வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணது அதுவும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இந்த கார்ன் ரைஸ் டிஃபன் பாக்ஸ்க்கெலாம் நம்ம கட்டி கொடுக்கலாம் மெயினாக குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் இப்போது இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்து இஞ்சி சேர்க்கலை ஸோ நம்ம டிஃபன் பாக்ஸில் கட்டி கொடுக்கும்போது அந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது அரைச்சி போட்டோம் அப்படின்னா அந்த வாசனை நல்லா இருக்க மாட்டேங்குது அதனால் நான் சேர்க்கறது இல்லை இப்போ இதில் வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கிற குடமிளகா சேர்த்துடலாம் நான் வந்து அரை குடமிளகா தான் நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ வந்து கார்ன் இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு கப்பு கிட்ட கார்ன் சேர்க்குறேன் ஏன்னா கார்னோட குவான்டிட்டி ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ரைஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ அது நல்லா வதங்கட்டும் இப்போது இதில் வந்து காரத்துக்கு நான் பெப்பர் பொடி தான் சேர்க்குறேன் பெப்பர் ஜீரகத்தூள் அப்படியே ரெண்டும் நான் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து அது வந்து ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் கிட்ட சேர்த்துக்கிறேன் காரத்துக்கு வேறு எதுவுமே சேர்க்கலை பச்சை மிளகா தேவைப்பட்டால் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அந்த டேஸ்ட்டு பிடிக்கிறவங்க நான் வந்து பெப்பரும் சீரக பொடியும் மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இப்போ இது தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு டம்ளர் ரைஸ் பண்ண போகிறேன் அதனால் நாலு டம்ளர் கிட்ட தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் ரைஸ் எவ்வளோ எடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்கு ஏற்றாப்பில் நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் அது கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஊற வச்சுருக்கிற அரிசியை அப்படியே சேர்த்துடலாம் ரெண்டே விசில் தான் சூப்பரான கார்ன் புலா வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிடும் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கும்போது கார்னை வாங்கி நம்ம டக்குன்னு இது மாதிரி செஞ்சிடலாம் 
ஸோ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம் கார்ன் ரைஸ் அங்கே ரெடியாகிறதுக்குள்ளே வதக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த சட்னியை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் தாளிச்சிருக்கோம் ஏற்கனவே கடுகில் அதனால் வந்து தாளிக்கணுங்கிறதே இல்லை நம்ம அரைச்சி அப்படியே கப்பில் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சட்னி ரெடி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இந்த சட்னி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்பயும் நம்ம அரைக்கிற மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இட்லிக்கு தொட்டு சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும் தோசைக்கு கூட நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் இட்லியும் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு என்னோடய நெக்ஸ்ட் வ்ளாகில் வந்து இட்லி பேட்டர் எப்படி ரெடி பண்ணுறது அதுவும் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இட்லி எப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம் டிஃபன் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த இட்லி பேட்டர் ரெசிபி தனியாக வேணும்னா சொல்லுங்கள் நான் நெக்ஸ்ட் வ்ளாகில் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன் இட்லி சட்னி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு டிஃபனுக்கு இந்த வ்ளாகில் வந்து நான் என் கிச்சனுக்கு புதுசாக ஒரு குக் வேர் வாங்கியிருக்கேன் அதை பற்றி உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் கார்ன் புலாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ரெண்டே விசில் தாங்க நான் வந்து ரைஸ் எப்பயுமே ஊற வச்சு குக் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு நல்ல பூ மாதிரி இருக்கும் நல்ல பொல புலன்னு வந்திருக்கு நம்ம வைக்கிற தண்ணியும் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அந்த அளவு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம டிஃபன் பாக்ஸுக்கு வைக்கிறதுக்கு ஏற்ற ஒரு டிஷ் இது நிறையா வந்து நம்ம சேனலில் ஒன் போட் ரெசிபீஸ் நிறையா இருக்குது வெரைட்டி ரெசிபீஸ் நிறையா இருக்குது லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபீஸும் வந்து போட்டிருக்கோம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க்ஸ் எல்லாம் தர நீங்கள் வேணும்னா செக் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டெய்லி என்ன பண்ணணும்னு யோசிக்காமல் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணி கொடுக்கலாம் மார்னிங் ரொட்டீனில் டிஃபனும் சமையலும் முடிஞ்சது டிஃபன் பாக்ஸும் கட்டியாச்சு அடுத்தது நம்ம ஸ்வீட் ரெசிபி பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நான் காஜு கட்லி பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து நான் ஒரு பேன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த பேன் பற்றி தான் வந்து இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஷேர் பண்ண போகிறேன் மேயர்லேருந்து நான் ஒரு பேன் வாங்கியிருக்கேன் அதுதான் நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு காமிச்சேன் மேயர்லேருந்து நான் ஏற்கனவே ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு கடாய் ஒன்று வாங்கியிருந்தேன் ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதில் சமைக்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருந்ததுனால ஸோ இன்னொரு ஒரு ஃப்ரை பேன் வந்து நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணோம் லாவண்யா வந்து ஒரு கடாய் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் அவளுக்கு வேணும் அப்படின்ட்டு ஸோ எனக்கு வந்து குட்டியாக க்யூட்டாக இருக்கணும் ஸோ நான் நினச்சபடி ஒரு பேன் வந்து எனக்கு கிடச்சிது ஸோ இந்த அட்டையிலேயே மேலே போட்டிருக்கான் பாருங்கள் ஒன் இயர் வாரண்டி அப்புறம் வந்து ஹெல்தி செராமிக் குக்வேர் அப்படின்ட்டு ரொம்ப க்யூட்டாக குட்டியாக ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு இதில் வந்து என்னென்னலாம் பண்ணலாம் என்னெல்லாம் சமைக்கலாம் இதோட யூசேஜ் வந்து என்னென்ன அப்படிங்கிறது நான் அந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதை வந்து நான் மெயினாக எதுக்காக வாங்கினேன் அப்படிங்கிறதும் நான் அந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதோட யூசேஜ்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த குக்வேரோட ஃபீச்சர்ஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் வெரி ஃபஸ்ட்டு மேயர் வந்து இந்த செராமிக் ஜெல் குக்வேர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததே இந்த குக்வேரில் இந்த செராமிக் ஜெல் கோட்டிங் இருக்கிறது தான் அந்த பேனுக்குள்ளே அலுமினியம் வித் செராமிக் கோட்டிங்கில் அவங்க வந்து இதை ரெடி பண்ணியிருக்காங்க டாக்ஸன் ஃப்ரீ கூட இது ஈவன் ஹை டெம்பரேச்சரில் கூட நம்ம இதை குக் பண்ணால் எதுவுமே ஆகாதுங்க அடி பிடிக்காது ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் இது ஏற்கனவே நான் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால எனக்கு மேயரோட ப்ராடக்ட் பற்றி ஒரு நல்ல நாலேஜ் இருக்குது அதனால தான் உங்களோட நான் அதை ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மெயினாக வந்து நான் அதை வாங்கினதுக்கு காரணம் வந்து ஸ்வீட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இதோட ஹேண்டில் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இது வந்து சிலிக்கான் ஹேண்டில் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு க்ரிப்பாக கையில் வந்து நிற்கும் இது நமக்கு ஸ்லிப் ஆகாமல் இருக்கும் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம கையிலையும் சூடு படாமல் இருக்கும் பின்னாடி பாருங்கள் இண்டக்ஷன் பேஸுங்கிறதுனால நீங்கள் இண்டக்ஷன்லேயும் இதை சமைச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா திக்காக இருக்கிறதுனால அதோட ஃபுல் பாடி உங்களுக்கு ஹீட் வந்து ஈவனாக அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகும் நமக்கு குயிக்காக நம்மளோட ஃபுட் வந்து ரெடி ஆகிடும் நமக்கு டைமும் சேவ் ஆகும் கேஸும் வந்து நமக்கு சேவ் ஆகும் இல்லையா ஸோ வந்து அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் நமக்கு கிடச்சா அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை நிறைய ஆயில்
இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டுன்னு சொல்வேன் ஸோ ஃபர்தராக இந்த ப்ராடக்ட் பற்றினது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு கவர் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ அந்த பேனில் வந்து இப்போ காஜு கட்லி பண்ணுறதுக்கான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் சொல்லிடுறேன் ஒரு கப்பு வந்து நான் முந்திரி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்புக்கு வந்து கால் கப்பு சக்கரை இருந்தால் அவங்களுக்கு போதும் அப்புறம் ஒரு கால் கப்பு தண்ணி இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா முந்திரி பருப்பு அதை வந்து அப்படியே நம்ம மிக்சியில் சேர்த்துட்டு நல்லா பொடியாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப அரைச்சிடாதீங்க எண்ணெய் விட ஆரம்பிச்சிடும் ஓரளவுக்கு நல்லா நைஸாக அரைஞ்சதும் நம்ம எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ அதை நம்ம பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் வெரி ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த காஜு கட்லி ரெசிபி வந்து பண்ணுறேன் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச ஸ்வீட் இது ஸோ நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க மேயர் ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியே எதுக்காக நீங்கள் அதை வாங்குறீங்க அப்படின்னு மெயின் ரீசன் வந்து யூடியூப்காக தான் வாங்கிறது யூடியூப்பில் வந்து நம்ம குக் பண்ணி காமிக்கும் போது ப்ரெசன்டபிளாக இருக்கணும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கணும் இல்லையா அதனால தான் ஸோ இப்போ பேன் சூடானதுக்கு அப்புறமா கால் கப் நான் தண்ணி சேர்த்துட்டேன் தண்ணி லைட்டாக சூடானதும் ஸோ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சக்கரையும் சேர்த்துட்டு ஒரு கம்பி பதம் வரைக்கும் நம்ம வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா யூடியூப்பில் நம்ம காமிக்கும் போது அதாவது ஒரு ரெசிபி காமிக்கும் போது உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு வந்து நல்லா இருக்கணும் நம்ம வந்து ஒரு கடாய் வந்து வாங்குகிறோம் ஐநூறுரூவா அறநூறுரூவா செலவு பண்ணி வாங்குகிறோம் பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நாள்லேயே நான்ஸ்டிக்காக இருந்துச்சுன்னா அது அப்படியே நம்ம வேறு ஏதாவது கரண்டி வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது அப்படியே உறிஞ்சிட்டு வந்துடும் அதை எடுத்து போட்டு இன்னொரு கடாய் வாங்குவோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம ஒரு ஒன் இயர்லேயே ஒரு ஒரு கடாயாவது நீங்கள் மாற்றுவீங்க ஸோ இந்த மாதிரி கடாயெலாம் வந்து உங்களுக்கு டென் இயர்ஸ் வாரண்ட்டி இருக்கிறதுனால இது வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பட் ஆனால் நம்ம கொடுக்குற காசுக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு ப்ராடக்ட் இருக்கும் பத்து வருஷம் ஆனாலும் ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் வந்து எதுவும் ஆகாது ஏற்கனவே நான் ஒன்று யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அதோட ப்ராடக்ட் வந்து அதோட யூசேஜ் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனால தான் நான் இது வாங்கினேன் ஸோ அதுதான் மெயின் ரீசன் மற்றபடி வேறு எதுவும் கிடையாது எனக்கு ஸ்வீட்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால தான் நான் இந்த பேன் வந்து மெயினாக வாங்கினது ஸ்வீட்ஸ் நிறையா பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஒட்டாமலும் வரும் ஸோ இதை நான் பண்ணி காமிக்கும் போது பாருங்கள் எப்படி வருதுன்ட்டு ஒன்ஸ் டைம் கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு கடாய் வாங்கியிருந்தேன் அது வந்து டென் இயர்ஸ் வாரண்ட்டி அந்த மாதிரி குக்வேர்லாம் வந்து மேயரில் இருக்குது இது வந்து ஒன் இயர் வாரண்ட்டி இந்த சிலிகான் கிரிப் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பிடிச்சிட்டு கலர்றதுக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது ஸோ இந்த பேன் வந்து நல்லா திக்காக இருக்குது ஸோ அதனால் உங்களுக்கு அடிப்பிடிக்காமல் வரும் நமக்கு இப்போ பாருங்கள் ஒன் ஸ்ட்ரிங் கன்சிஸ்டன்சி வந்துடுச்சு ஸோ இது வந்து கரெக்டான பதம் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அந்த அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா முந்திரி பருப்பை அதை அப்படியே சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டியதான் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாங்க இந்த ஸ்வீட் ரெசிப்பி நான் கூட ரொம்ப கஷ்டமோ அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ இதை நம்ம வந்து கடையில் போய் காசு கொடுத்து வாங்குறத நம்ம வீட்டிலே செஞ்சுலாம் உங்களுக்கு நிறையாவும் வரும் ஒரு பத்து பீஸ்லேருந்து பன்னெண்டு பீஸ் கிட்டே நமக்கு இது வரும் இப்போ பாருங்கள் முந்திரி பருப்பை அப்படியே சேர்த்துட்டு நம்ம கைவிடாமல் அப்படியே கலரி விட்டுகிட்டே இருக்க வேண்டியதான் ஸோ தண்ணிலாம் வேறு எதுவுமே சேர்க்க வேணாம் சர்க்கரை பாக மட்டும்தான் நீங்கள் தேவைப்பட்டால் ஒரு ரெண்டு ட்ராப் வேணால் நெய் சேர்த்துக்கலாம் அது கூட தேவையில்லை ஏன்னா முந்திரி பருப்புலேயே உங்களுக்கு நல்ல அந்த வாசனை இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் அந்த பேனில் வந்து கொஞ்சம் கூட ஒட்டலை நான் அப்படியே சுருள சுருள தான் வதக்கிறேன் மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன் கொஞ்சம் கூட ஒட்டாமல் இவ்வளோ அழகாக வருது ஸோ இதுவே நம்ம வருதா ஏன் கடையில் செஞ்சுருந்தோம்னா பாதி வந்து கடையிலேயே ஒட்டி இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு இப்படி வருமா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல நான் வந்து ஒரே ஒரு ட்ராப் நெய் சேர்த்துக்கிட்டேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இது நான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் நெய் விட்டு பண்ணால் நல்லாயிருக்குமே அப்படின்ட்டு ஸோ நெய் விடாமலும் செய்யலாம் இது ஸோ இப்போ பாருங்கள் அவ்வளோதான் ஆல்மோஸ்ட் வந்து இப்படி சுருண்டு வந்துருச்சு அதாவது செக் பண்ணுறதுக்கு எப்படி அப்படின்னா எடுத்து நீங்கள் பார்க்கும்போது பால் மாதிரி உங்களுக்கு உருட்டிட்டு வரணும் கையில் அந்த ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் நம்ம அதை மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அதுதான் வந்து பதம் அந்த பதம் வந்தோடனே நம்ம இறக்கி வச்சிடலாம் இப்போ அந்த பதம்
அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் ஆற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பீஸ் போட்டுடலாம் இந்த பேன் உங்களுக்கு வேணும் நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கோடு இருக்குது அது யூஸ் பண்ணி வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் உண்டு அந்த கோடு வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் இந்த பேனோட ப்ரைஸ் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸுங்க ரொம்ப ரீசனபிள் தான் காஸ்ட்லின்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா ஒன்ஸ் வந்து நம்ம வாங்கிறதா நல்லதாக வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நிறைய அதில் டிஷ்ஷஸ் நம்ம பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ நம்ம குக் பண்ணாலும் ஒன்றுமே ஆகாது இப்போ அந்த முந்திரி பேஸ்ட்டை வந்து அப்படியே நான் பட்டர் பேப்பரில் எடுத்து போட்டுட்டேன் போடும் போடுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நெய் தடவிட்டு போட்டேன் அதுக்கு மேலேயும் பட்டர் பட்டர் ஷீட் வச்சுட்டு சப்பாத்தி கட்டையால் அப்படியே உருட்டிக்கலாம் பீஸ் போடுறதுக்கு இந்த காஜு கட்லி ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா வித்தின் ஒரு டென் மினிட்ஸில் நமக்கு ரெடி ஆகிடும் ரொம்ப ஈஸி தான் பண்ணுறது ஸோ அப்போ அதை பீஸ் போடுறதுக்கு நான் ஃபுல்லாக உருட்டிட்டேன் அது பண்ணும்போதே நல்ல வாசனையாக இருந்தது இப்போ நான் அப்படியே பட்டர் ஷீட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பீஸ் போட்டுற போகிறேன் உங்களுக்கு வந்து இது எனி ஷேப் எந்த ஷேப்பில் வேணால் நம்ம இதை பண்ணிக்கலாம் ரூலாகவும் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி வந்து க்ராஸாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இஷ்டம்தான் ஸ்வீட் வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்ததுங்க வெரி ஃபஸ்ட்டு பண்ணேன் நான் கொஞ்சம் நெய் வந்து ஜாஸ்தி ஊற்றிட்டேன் ஸோ நீங்கள் நெய் வந்து ஊற்றவே வேண்டாம் ஊற்றாமலே நீங்கள் அப்படியே கலந்து பட்டர் ஷீட்டில் போட்டு உருட்டிடுங்க ரோல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து நடுவில் கொஞ்சம் பிஸ்தா நம்ம வந்து கிரேட் பண்ணி போட்டு ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து ஃபுல்லாக கட் பண்ணியாச்சு அந்த டைமண்ட் ஷேப் தான் வந்து உங்களுக்கு காஜு கட்லியில் இருக்கும் நான் இதில் எக்ஸ்ட்ரா பீஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு டைமண்ட் ஷேப் மட்டும் எடுத்து தனியாக சர்வ் பண்ணிட்டு போகிறேன் ஸோ ஒரு டீஸ்பூன் நெய் ஜாஸ்தியாக விட்டதுனால கொஞ்சம் வந்து லூஸ் ஆகிடுச்சு மற்றபடி டேஸ்ட் சூப்பராக இருந்ததுங்க வெரி வெரி ஃபஸ்ட்டு பண்ண காஜு கட்லி ரெசிபி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டென் டு டுவெல் பீசஸ் கிடச்சிது ஆனால் பண்ணும்போதே கொஞ்சம் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டேன் இந்த வ்ளாகில் த்ரீ ரெசிபீஸ் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வந்ததுன்னா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் வ்ளாகில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன்